নমস্কার সেনকো গোল্ডেন ডায়মন্ডস প্রেজেন্ট সোনা কথা কথা সোনা আজকে আমি সত্যি অত্যন্ত নার্ভাস অত্যন্ত অ্যাংশাস এবং ভীষণ এক্সাইটেড কারণ অবশেষে এসে করেছি তার বাড়িতে যাকে আমরা মন থেকে প্রাণ থেকে শ্রদ্ধা করি বিকজ হি ইজ দি ওনলি ইন্ডিয়ান উইথ সাচ আ পোর্টফোলিও অফ অওয়ার্ডস এবং ইট গিভস মি ইমেন্স প্লেজার অ্যান্ড অনার টু সে দ্যাট আজকে আমরা সোনা কথা কথা শোনাতে আড্ডা মারতে চলেছি দি গৌতম ঘোষের সাথে দ্য ওনলি ইন্ডিয়ান হু ওয়ান দ্য ভিটোরিও ডি সি কা অওয়ার্ড ফ্রম ইটালি অ্যান্ড অলসো দি অওয়ার্ডি অফ দ্য নাইটহুড অফ দ্য স্টার অফ দি ইটালিয়ান সলিডারিটি তাছাড়া আঠেরোটি মাত্র আঠেরোটি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডসের লিস্ট যদি এখন শুধু বলতে শুরু করি তাহলে আর আড্ডা হবে না তাই প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে চাই স্যারকে ফর অ্যালাউইং দিস কনভারসেশন থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ গৌতম দা ফর ফাইনালি অ্যালাউইং দিস টাইম এবং অনেক 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 ধন্যবাদ জানাই আমি ধন্যবাদ জানাই প্রথম প্রশ্ন হাউ আই ইউ আই অ্যাম অ্যাবসলিউটলি ফাইন খুব ভালো আছি দিস ইজ অ্যামেজিং কারণ এই একটা প্রশ্ন করলে কত মানুষ কত রকম উত্তর দেয় হ্যাঁ মোটামুটি আছি ওই চলে যাচ্ছে হ্যাঁ মানে ওই আর কি বাট না আমার সব সময় মনে হয় ভালো থাকতে হবে এবং ভালো থাকার চেষ্টা করতে হবে আমি যেটা বললাম যে একই আমার মনে পড়লো যে আমি কেজি সুব্রমণিয়াম গ্রেট আর্টিস্ট অ্যান্ড টিচার তাকে নিয়ে একটা ডকুমেন্ট্রি করেছিলাম মানিদা মানি মানিদা বা মানি সাহেব বলি বিখ্যাত উনি আমাকে দারুণ তখন ওনার এইটি নাইন নাইনটি যখন আমি ছবিটা করি উনি বললেন যে এভরি মর্নিং আই গেট আপ আই ফাইন্ড এ নিউ ওয়ার্ল্ড নতুন একটা পৃথিবী আমি দেখি নিউ ইমেজ দেখি ফলে সকালবেলা উঠে মনটা ভালো হয়ে যায় এবং চেষ্টা করি কি করে আমি ভালো কাজ করব আনন্দে থাকব এটা আমি সবসময় মেনটেন করি হাজারো অ্যাংজাইটি থাকে টেনশন থাকে তারপরে এখন সমাজ আরও কমপ্লেক্স হয়ে গেছে উই আর লিভিং ইন আই মার্কেট ইকোনমি তো সবসময় নানা রকম প্রেশার থাকে কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি চেষ্টা করি যে নেগেটিভ ইমোশনগুলোকে যতটা ফাইট করা যায় কারণ একটা হিউম্যান বিং তার মধ্যে দুটো ইমোশন আছে একটা নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ ইমোশন মধ্যে হিউম্যান বিং এ বেশি থাকে কিন্তু ওটাকে ফাইট করতে হয় সবসময় পজিটিভ ইমোশন দিয়ে এই ফাইটটা কিন্তু আমাদের সারা জীবন চলতেই থাকে দু হাজার চব্বিশে দেখা হলো অবশেষে কারণ অফকোর্স অলওয়েজ এ ফ্যান অলওয়েজ এ ফলোয়ার কিন্তু কখনো এই সৌভাগ্য হয়নি সো হাউ ডাজ দ্য ক্যালেন্ডার লুক বিকজ ইউ আর ইন টু এভরিথিং মানে ডিরেকশন রয়েছে লেখালেখি রয়েছে অভিনয় রয়েছে সব কিছু রয়েছে তার মধ্যে সিনেমাটোগ্রাফি নানা রকম কাজ দু হাজার চব্বিশে ক্যালেন্ডার হাউ ডাজ ইট লুক দু হাজার চব্বিশটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফর মি তার কারণ আমার দুটো ছবি রেডি ফিচার ফিল্ম একটা রিসেন্টলি রেডি হয়েছে একটা ইন্ডো ইটালিয়ান কো প্রোডাকশন তার নাম দেওয়া হয়েছে ইন্ডিয়ান নেম দেওয়া হয়েছে পরিক্রমা এটা একটা ট্রাইলিঙ্গ ফিল্ম ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে ইংলিশ হিন্দি আর পার্টলি ইটালিয়ান তার কারণ ছবি ন্যারেটিভে আছে একটা ইটালি আছে এবং ভারতবর্ষ রয়েছে তো এটা রেডি হয়ে গেছে এখন আমার ইউরোপিয়ান প্রডিউসাররা তারা কোনো একটা নিশ্চয় বড় ফেস্টিভ্যালে প্রিমিয়ার করে তারপর রিলিজ করবে রিলিজ মানে ইন্ডিয়া এবং ইটালি এবং যদি ওরা ইউরোপের অন্য জায়গায় ফ্রান্স বা জার্মানিতে রিলিজ করে তো এটা একটা টেস্ট অফ এন্ডিউরেন্স বলবো তার কারণ ছবিটা আমরা অনেক দিন ধরে প্ল্যান করছি আর যেহেতু কো প্রোডাকশন ফার্স্ট অফিসিয়াল ইন্ডো ইটালিয়ান কো প্রোডাকশন প্যাকগুলো করতে অনেক সময় লেগেছে তারপরে আমরা ফাইনালি শ্যুট শুরু করি ইটালিতে টোয়েন্টি টোয়েন্টি জানুয়ারিতে এবং আমি যখন সাউথ ইটালিতে শ্যুট করছি তখন নর্থে কোভিড শুরু হয়ে গেছে শুটিং এর পরে আমরা ব্রেকে যখন গল্প করতাম লোকে বলতাম ফ্লু তো প্রত্যেক বছরই হয় তা আমি যেটা খুব ইন্টারেস্টিং আমরা শ্যুটটা শেষ করলাম ফোর্থ অফ ফেব্রুয়ারি একটা এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট আমাদের ছোট ক্রু আমার ওয়াইফ আমরা ফিরে এলাম ফিরে এসে তারপরে লকডাউন হয়ে গেল তারপরে ছবিটা কোভিডের জন্য বন্ধ হয়ে গেল ইন্ডিয়ান প্রোডাকশন কোম্পানি যে ছিল তাদের প্রবলেম হলো আবার নতুন করে তৈরি করে টোয়েন্টি টুতে আমরা শ্যুট করলাম টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি গোড়া শ্যুট করে 
পোস্ট প্রোডাকশন শেষ হয়েছে তার মানে এটা একেবারে প্রথম অনেকেই বলেছিল এটা হবে না টেস্ট অফ এন্ডিউরেন্স বলতে পারো তো আমি ভেরি হ্যাপি যে ফাইনাল শোটা শেষ করতে পেরেছি এটা রেডি ফর রিলিজ আরেকটা ছবি সেটা আরও খুব মানে কোভিডে প্রবলেম হয়েছিল টু থাউজেন্ড নাইনটিনে আমি রাহাগির বলে একটা ছবি করি আর ছবিটা হচ্ছে হিউম্যান এম্প্যাথি নিয়ে কমন ম্যানে যে এম্প্যাথি সেটা দেখানো হয়েছিল যে কি করে তারা একজন একটা ওল্ড কাপলকে বাঁচালো হ্যাঁ মানে ঝাড়খণ্ডে আমরা শুট করেছিলাম ছবিটা অনেক অ্যাওয়ার্ড ফ্যাওয়ার্ড পেয়েছে কিন্তু রিলিজ হলো না কোভিডের জন্য আটকে গেল সেটাও এতদিন পরে ওটা রিলিজ হবে এবং ফাইনালি ওটিটিতে আসবে আসলে আমি প্রডিউসারদের রিকোয়েস্ট করেছিলাম তোমার ওটিটিতে দিও না কারণ ছবিটা আমি তৈরি করেছি যে সিনেমাটিক স্পেস ভেবে যেভাবে জিনিসটাকে ডিজাইন করা হয়েছে সেটা বড় পর্দার জন্য ঠিক আছে বড় পর্দার পর ওটিটি তো একটা ভীষণ পপুলার লোকে দেখবেই ফলে দুটো রিলিজ এই বছর আমার ফলে আই এম রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু সি দ্য রিয়াকশন অফ দ্য অডিয়েন্স কি হয় তা এছাড়া তো সব সময় কিছু না কিছু চলতেই থাকে আমি একটা মেমে লিখতে আরম্ভ করেছি তার কারণ আমার জীবনে আমার কেরিয়ারে আমি এত টেকনোলজির এভলিউশন দেখেছি বিবর্তন দেখেছি এবং সমাজেরও বিবর্তন দেখেছি মানে লেট সেভেন্টিস থেকে আমি ছবি শুরু করি সেভেন্টিস থেকে তারপরে প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে ভারতবর্ষে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফলে টেকনোলজির পরিবর্তন এসব নিয়ে এবং আমার নিজের জীবনের অনেক অ্যালেক ডজ ফেলেনি ছবির মতো আই রিমেম্বার আমার পর কিছু 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 যেটাগুলো ভালো মনে আছে আবার কিছু কিছু হারিয়ে যায় সেগুলো লিখে না ফেললে পরে আর হারিয়ে যাবে এইসব চলছে কাজ লেখালেখি কাজ চলছে আবার নতুন একটা ফিল্ম তৈরি করার কথা ভাবছি আসলে আমি যখন ইচ্ছে করে তখন ছবি করি মার্কেট ডিমান্ডে ছবি করি না এরকম হয়েছে বহু ক্ষেত্রে আমার কোনো ছবি খুব সাকসেসফুল হয়েছে প্রডিউসার বলেছে একটা ছবি করতে আমি একটা ডকুমেন্ট্রি করতে পালিয়ে গেলাম আমি আসলে ট্রাভেলার এবং আমার এক্সপিডিশন করতে ভালো লাগে এরকম চলে গেছি বহু জায়গায় সময় হয়েছে ফলে এখন আমাকে ভাবতে হবে একটু স্থিতিশীল হয়ে এই লেখাগুলো শেষ করা ছবি রিলিজ তার জন্য অনেক কয়টা ফেস্টিভ্যালে ঘুরতে হয় আগে আমি প্রচুর ফেস্টিভ্যালে ঘুরতাম এখন যাই না একটা দুটো ফেস্টিভ্যালের পর একই ভীষণ রেপিটেটিভ লাগে এটাই হচ্ছে আমার টোয়েন্টি ফোর এর প্ল্যান মানে ভেরি বিজি অ্যাজ ইউজুয়াল সো এই যে কনস্ট্যান্ট অ্যাপ তো এভলিউশন অফ টেকনোলজি অ্যান্ড পিপল অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড স্টিল হোয়াট আর দ্য ফিউ কনস্ট্যান্ট থিংস যেটা মনে হয় দ্যাট অল সাকসেসফুল পিপল ইউ হ্যাভ মেট অ্যান্ড ইনক্লুডিং ইউ ইয়োর সেলফ কিছু ট্রেডস যেটা কমন এবং এই কমন ট্রেডসগুলো থাকলে এভরিবডি অ্যান্ড এনিবডি উইল বি বেনিফিটেড লার্নিং লার্নিং অ্যান্ড লার্ন যার কোনো শেষ নেই এবং কতগুলো ফান্ডামেন্টাল জিনিস লেখা পড়ার ক্ষেত্রে ছোটোবেলা থেকে আমরা শিখেছি নেসফিল্ডের গ্রামার বা রেনন মার্টিনের গ্রামার বুক বা ব্যাকরণ কৌমুদি এইগুলো ভালোভাবে পড়লে ভাষাটা খুব তাড়াতাড়ি শেখা যায় সেটা আমার মনে হয় সমস্ত ক্ষেত্রে আমি যে সমস্ত অসাধারণ মানুষদের সঙ্গে মিশেছি যাদের সঙ্গে কাজ করেছি যাদের নিয়ে কাজ করেছি আমি দেখেছি যে ওই প্রাথমিক জিনিসটা ভালো করে শেখা তার সেটা গ্রিপে চলে এলে বাকি জিনিসটা অনেক সহজ হয়ে যায় তো সিনেমার ক্ষেত্রে আমি যেটা প্রথম থেকেই করেছি যে আমার মনে হয়েছিল যে এটা খুব এমন একটা মাধ্যম হাইলি টেকনোলজিক্যাল ফলে টেকনোলজিটাকে শিখতে হবে হয়তো আমি পরিচালক হব কিন্তু আমি মন দিয়ে ক্যামেরা শিখেছিলাম এখনো শিখছি এডিটিং শিখেছিলাম সাউন্ড রেকর্ডিং শিখেছিলাম তাছাড়া অন্যান্য জিনিস অভিনয় শিখেছিলাম আমার গুরু ছিল পৃথ্বী ভট্টাচার্য আমাদের নাটকের গুরু ছিল উনি আমাকে যা অভিনয় শিখিয়েছিলেন মাইন্ড বডি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কি করে ব্যবহার করতে হয় ফিজিক্যাল অ্যাক্টিং ভয়েস থ্রোয়িং এইগুলো এখনো আমার কাছে মানে আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে ফলে এগুলো হচ্ছে মানে প্রাথমিক শিক্ষাটা খুব ইম্পর্টেন্ট কন্টিনিউস গ্রো করা মানে কখনো থামাতে নেই আমি শিখে গেছি না কিছুই শেখনি তুমি কিছুই জানোনি এটাই ভাবতে হয় 
আর আমার মিডিয়ামে তো টেকনোলজি এত চেঞ্জ হয়েছে আমি শুরু করেছিলাম ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট অপটিক্যাল সাউন্ড তারপরে কালার ম্যাগনেটিক সাউন্ড হলো মানে অ্যানালগই অসংখ্য পরিবর্তন তারপর চলে এলো ডিজিটাল ডিজিটাল মানে আমি একটা যখন ফাইভ ডি ক্যামেরা নিয়ে আমি সুন্দর অঙ্কের আউটডোর করতে গেলাম সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলো গৌতম দা একটা পাগল এত বড় একটা ইউনিট নিয়ে দুটো ছোটো ছোটো ক্যামেরা নিয়ে যাচ্ছে আমি টেস্ট করে দিয়েছি আমি দেখলাম যে আমার পক্ষে খুব ইজিয়ার হবে ম্যানুফ্যারিং করা দেখলাম ফাইনাল রেজাল্ট ইস ফাইন কিন্তু এই টেকনোলজিটাকে শিখতে হবে জানতে হবে ইউজার্স ফ্রেন্ডলি বলে কাজ করলে চলবে না আমি একটা জিনিস মানে খুব মানে সহজ হয়ে গেছে এখন কোম্পানিগুলো খুব ইউজার্স ফ্রেন্ডলি ইকুইপমেন্ট দিয়ে দিয়েছে কিন্তু না তার ফান্ডামেন্টালস শিখতে হবে আর এখন আমি একজন ক্যামেরাম্যানকে বলবো যে ডিজিটাল যুগ তোমার আর ফটো অপটিক্স শিখে কি লাভ না তুমি যদি জানো সেলুলয়েডের ফটো অপটিক্স তাহলে প্যালেটগুলো বুঝতে পারবে ফলে আমার মনে হয় যে প্রতিটি জিনিস মন দিয়ে শেখার আমাদের একটা বিরাট এক্সাম্পল হচ্ছে সত্যজিৎ রায় মানিক দা যে কোনো জিনিস শিখতেন মানে কি মন দিয়ে মানে বাচ্চাদের একটা প্যাশন থাকে না জানার মানিক দার রং ছিল মানে যে কোনো জিনিস টুক করে শিখে না যাওয়া তো এরকম আমি প্রচুর লোককে দেখেছি যারা সব সময় চেষ্টা করে গভীরে যাওয়া এবং সেটাকে চর্চাটাকে চালিয়ে যাওয়া মৃত্যুর শেষ দিন অবধি মানুষ জীবনের শেষ দিন অবধি আমার মনে হয় যে মানুষ একটা চর্চা করে যায় নতুন জিনিস জানার চেষ্টা করে এভরি ওয়ার্ড ইউ আর স্পিকিং আমার মনে হচ্ছে যেন ভগবান যদি সত্যি স্বর্গ থেকে এখানে এসে আমাদেরকে কিছু বলতেন ইট ইস দ্য মেসেজ অফ গড থ্রু দ্য হিউম্যান বিং মানে এটাই তো বাস্তব না মানে ভগবান তো সত্যি আসেন না মেসেজ ইউ সেড ইটস ইটস দ্য গোল্ডেন ওয়ার্ডস দ্যাট উই গড পার্সোনালিটি হয়ে উঠলেন অবশ্যই আমার পরিবার ফ্যামিলি সেটাই হয় আমি এমন একটা পরিবার লাকি বা ফর্চুনেট মানুষ হয়েছি যে সেখানে একটা কালচারাল মিলিউ ছিল ভদ্রতা শেখানো হতো বাচ্চাদের মিউজিক শেখাটা কম্পালসারি ছিল মিউজিশিয়ান হওয়ার জন্য না বেসিক সারগাম শিখলে কট শিখলে মনটা ভালো হবে বলে আর চূড়ান্ত স্বাধীনতা ছিল খেলাধুলা মানে আমরা তিনটে মানে সিজন তখন সিস্টেমটা অন্যরকম ছিল প্রথমে আসতো হকি তারপরে ফুটবল তারপরে ক্রিকেট সারা বছর হতো না এটা খুব ছুটিয়ে একদম বাচ্চা বয়স থেকে আমরা করার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং আমার প্যারেন্টসরা সব স্বাধীনতা পেয়েছিল আর কখনো যা করব না করেনি শুধু গাইড করেছে এটা করো না এটা করলে মানুষের ক্ষতি হবে ফলে আমি খুব ভালো একটা পরিবেশে আমার মা বাড়িতে আমরা খুব কাছাকাছি থাকতাম মামার বাড়িতে প্রচুর রেকর্ডস ছিল ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল রবীন্দ্রসঙ্গীত ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল সেই গানগুলো শুনতাম লুই আম সং এর একটা রেকর্ড নিয়ে এলেন মামা যখন আমার এখানে তোমার সাত বছর বয়স আমার মনে আছে যখন বাজালেন আমি বললাম মামা এই লোকটা গলা এত পিঁপড়ে এরকম ভাবে গাইছে কেন বলে এইটাই জ্যাজ এর স্টাইল তখন বুঝিনি উনি কেন বলেছিলেন পরে পরবর্তীকালে যখন জ্যাজ এনজয় করতে শুরু করি তখন বুঝতে পেরেছিলাম what a great artist he was we on strong they were at a bhalo porivesh arekta hocche je amar ekta khub priyo lekhok chilo bideshi lekhok julvan julvan tar karon julvan porte amar mao khub ie korten encourage korten ar eshara to amader tokhon bachcader abul tabul ba onnara sukumar er lekha ba ukundu bishor er lekha মানুষ এত কল্পনা করতে পারে এবং পরবর্তীকালে দেখেছি জুলভেনের অনেক কল্পনায় সত্যি হয়েছে 
তবে সেদিক থেকে আমি খুব লাকি আর আরেকটা ছিল মাঝে মাঝে আমাদের বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হতো এবং সেটা খুবই আমার কাছে মনে হয় যে দারুণ মানে শিক্ষামূলক যে শুধু নিজের গন্ডির মধ্যে না থেকে বাইরের মানুষজনকে চেনা আমরা আমাদের ভবানীপুরের যেখানে থাকতাম আমার প্রচুর শিখ বন্ধু ছিল গুজরাটি বন্ধু ছিল তা আমরা জানতাম শিখরা ব্যবসা করে গাড়ির ব্যবসা হোটেল আমরা যখন পাঞ্জাবে ট্রেনে করে যাচ্ছি আমি মাকে বললাম মা একজন শিখ চাষ করছে মানে এটা একটা ছোটবেলায় মনে হয়েছিল এটা একটা নতুন একটা পাঞ্জাব একটা আলাদা দেশ তারপর আরেকটা হচ্ছে ছিল খুব ইন্টারেস্টিং আমার বাবা ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন কিন্তু বাড়িতে একটা টিউটোরিয়াল ছিল খুব বড় বাড়ি ছিল টিউটোরিয়াল ছিল সেখানে অনেক গ্রাম থেকে ডিস্ট্রিক্ট থেকে ছাত্ররা এসে থাকত আমার মা একদম ছেলে মেয়ের মতোই তাদের ঠিক করত ছেলেরাই বেশি আসতো তখন এবং তাদের সঙ্গে গ্রাম বাংলা সম্পর্কে অনেক বেশি জানতে পারতাম ওদের নুয়ান্সেসগুলো কি লোকাচার কি মানে সেদিক থেকে আমি খুব একটা কন্ট্যাক্টে ছিলাম মানে মানে পাটা মাটিতে ছিল এইটুকু বলতে পারি একটা ওয়ান্ডারফুল চাইল্ডহুড সমস্যা ছিল আমার বাবার অনেক উত্থান পতন গেছে একজন টিচার হঠাৎ বন্ধু বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে ব্যবসা করতে আরম্ভ করলেন দেউলিয়া হয়ে গেলেন অনেক উত্থান পতন কিন্তু তাতে কেন অসুবিধা হয়নি আমার মা সব সামলে গিয়েছে মা নিজে ভায়োলিন বাজাতে পারতেন সংসারের চাপে আর বেশি দিন করেননি তো ফলে একটা ভালো পরিবেশে বড় হওয়ার সুযোগ পেয়েছে মা কি বলে ডাকতো মা গৌতম বলে ডাকতো আমার দিদিমার কাছ থেকে পেয়েছিলেন যে আমার মনে হয় মা বাড়িতে যখন বাজার আসতো আমার দিদিমা সব বাজার দেখতেন বলতেন যে বড় মাছের পিস গুলো সদানন্দ মানে মা বাড়ি ড্রাইভার জন্য হবে আর ঠাকুর যে রান্না করে তার জন্য বড় পিস হবে কারণ ওরা অনেক বেশি কায়িক পরিশ্রম করে ওদের বেস্ট করে দিতে হবে তা আমার দিদিমার এই যে অসম্ভব একটা কম্প্যাশন এই কোয়ালিটিটা আমার মা পেয়েছিলেন আমি খানিকটা পেয়েছি আমার বাবারা সত্যি পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্ত হয়ে চলে এসছে আমার বাবার ফ্যামিলি কিন্তু মাদের ফ্যামিলি অনেক আগে চলে আসায় ওরা এস্টাবলিশ ছিলেন কলকাতায় ফলে ফিফটিজ আমি যখন ছোট প্রচুর রেফিউজি আসছে ইস্ট পাকিস্তান থেকে এবং বিজয়গড় যাদবপুর এই সমস্ত জায়গায় তারা সেটেল করেছেন তারা সব ঘর হারিয়ে হার ঘর বাড়ি হারিয়ে এসছেন আমার মনে হচ্ছে দিদিমা আমাকে গাড়িতে করে নিয়ে যেতেন এবং উনি যেতেন ওখানে ওদের সাহায্য করার জন্য কোয়াইটলি কাউকে না বলে ফাইন্যান্সিয়াল হেল্প করার জন্য বা অনেক কিছু করার জন্য এবং আমার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল ওখানে গেলে দারুণ দারুণ পূর্বঙ্গের নাড়ু পিঠে পুলি এইসব খাওয়া যেত ফলে আমার মনে হয় যে এই কম্প্যাশন এটা আমরা বাড়ি থেকে পেয়েছি সেটা আমি চেষ্টা করি সারা জীবনই মেনটেন করতে ফাদার গৌতম ঘোষ যখন ছেলে মেয়েদের বড় করেছে হোয়াট আর দা ফিউ ওয়ার্ডস দ্যাট ইউ হ্যাভ অন টু দেম আমার ছোটবেলার বন্ধু অপর্ণা বললো দেখ তোর মেয়েটা সব থেকে লাকি ও বড় হচ্ছে যখন আর অপর্ণাই ওর নিজের স্কুলে গিয়ে ভর্তি করেছিল মর্ণা ছেলে জন্মেছে ছ বছর পরে তখন আমি ওয়েল এস্টাবলিশড ফিল্ম মেকার তো ওদের আমরা একেবারে ছোটবেলা থেকে লিবার্টি দিয়েছি নিজের মতো যেটা ভালো লাগে কর পড়াশোনার চাপ কখনো দিনই যেটা ভালো লাগে করো বাড়িতে প্রচুর বই আছে রেকর্ডস আছে গান শোনো বাড়িতে পিয়ানো রয়েছে পিয়ানো বাজাও পরে কখনো আমরা কোন রকম কিছু ইম্পোজ করিনি আমার মানে এটা উচিত কারণ আমরা যখন ছোট ছিলাম আমরা কি আমাদের একটা পার্সপেকটিভ ছিল 
পয়েন্ট অফ ভিউ ছিল আমার পৃথিবীকে দেখতাম আমার ছেলে মেয়েদেরও দেখি তাদেরও একটা পয়েন্ট অফ ভিউ তারও একটা অন্য জেনারেশন তার অন্য রকম ইকোনমিক সিস্টেম পাল্টে গেছে তার কিছু কিছু জিনিস তাকে অ্যাট্রাক্ট করে তা আমরা কখনো না করিনি শুধু গাইড করেছি হয়তো আমার ছেলে ভীষণ দুষ্টু ছিল তোকে মাঝে মাঝে আমার স্ত্রী একটা চাটি মাত্র আমরা যেমন ওস্তাদ বিসমিল্লা খানকে নিয়ে শুটিং করছি সিং শুটিং আর বড় থারি ফাইভ বি এল ক্যামেরা নিয়ে খুব ইন্টারেস্টিং স্টোরি ও তখন ছোট্ট ছিল আড়াই বছরের আমাদের যেহেতু আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে কাজ করত আর আমি বাচ্চাদের নিয়ে যেতাম আবার জোরে শুটিং চলছে শর্ট টেক করছি আমি ক্যামেরায় শর্ট টেক করছি উনি সানাই বাজছে আর আমি শুনতে পাচ্ছি খাটাক খাটাক আওয়াজ মানে আমার পুত্র একটা ট্রলি ব্যাগে চিপস থাকে তাই দিয়ে ট্রলি লাইনগুলোকে সমান করতে হয় ওই ব্যাগের চিপস গুলো নিয়ে ছুটছে কেন মারলে এরকম শুটিং চলছে এরকম করছে বললে আরে বাচ্চা তাল মেয়ে হয় সুর মেয়ে হয় আমিও শুনেছি বাড়াতে বাড়াতে ও একেবারে তালে ফেলছিল ওটা মানে এটা অসাধারণ মানে তার কারণ একটা শিশু যখন খেলা করে ওর একটা রিদম রয়েছে টাক টাক ফলে আমার মনে হয় যে এই যে দুষ্টমিগুলো বাচ্চারা করে তার মধ্যে একটা সঙ্গীত রয়েছে ফলে আমার বাচ্চাতে আমরা মানুষ করেছি ওইভাবে ইউ আর ফ্রি আর বাচ্চারা বড় হয়ে যখন শুনেছে যে আমি আর আমার স্ত্রী নীলাঞ্জন আমরা লিফট টুগেদার করেছি সারা জীবন কোন আনুষ্ঠানিক বিবাহ হয়নি পরবর্তীকালে ওদের কি একটা করতে হয়েছিল রেজিস্ট্রেশন কারণ আমি যখন প্রথম ছবি করি তখন তো নীলাঞ্জন আমার সঙ্গে চলে গেছিল তো ফলে এ পরে বড় হয়ে সময় কি সাহায্য আমার দুটো গামড়া বাচ্চা হয়ে গেল লিফটু কথা করে রইলে তা তখনকার দিনে ওটা নিয়ে একটা সোশ্যাল ট্যাবু ছিল ফলে মানে আমাদের খুব ফ্রি হাউস সেদিক থেকে আমার মনে হয় আমি প্যারেন্টসে বলবো যে এখন বিশেষ করে যেহেতু টেকনোলজি এমন বদলে গেছে ধরো একটা শিশু জন্য থেকেই স্মার্টফোন এবং তার একটা অ্যাডিকশন হবেই কিন্তু তাকে বকে লাভ নেই কিন্তু শুধু তো টেকনোলজি বাইরে নিতে পারবে না তাকে কিন্তু তাকে এমন কিছু ইন্টারেস্ট তৈরি করতে হবে যাতে সে ক্লোজ টু নেচার থাকে মানে শুধু যেন ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে বাস না করে মানে এটা ভীষণ দরকার ফর হিউম্যান বিং ক্লোজনেস টু নেচার যেটা আমরা ট্রাইবদের কাছে শিখতে পারি আমাদের যে অ্যাবরিজিনাল রয়েছে বা ট্রাইবাল পিপুল রয়েছে তারা খুব খুব হাসি খুশি কারণ তারা দে লিভ দে নো হাউ টু হোয়াট ইজ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এবং তারা খুব প্রকৃতির কাছে থাকে নেচারের শব্দ শুনতে পায় তা এইটা আমার মনে হয় পেরেন্টসে সবসময় করা উচিত বাচ্চারা যেটা করতে চায় করুক তাদের তো গাইড করতেই হবে তার কেরিয়ার তৈরি করতে হবে তাকে একটা ভালো কাজ করতে হবে কিন্তু প্রকৃতির বাইরে চলে গেলে সে কিন্তু ডিপ্রেসড ফিল করবে যার জন্য এখন আমি প্রচুর আমার ডাক্তার বন্ধুরা বলে অসম্ভব বাচ্চাদের মধ্যে ডিপ্রেশন ডিপ্রেশন হচ্ছে আরেকটা কারণ হচ্ছে কম্পিটিশন এই বিরাট কম্পিটিশন তো ছিল আমাদের সময় আমরা হতো দৌড়ে কম্প্যারিজন এই কম্প্যারিজনটা আমিও ফ্যামিলির মধ্যে দেখেছি যে ছেলে ঈশান তো কিছু করছে না ও তো মানে পড়াশোনা ছেড়ে দিল কিন্তু ও তো আমার সঙ্গে থেকে প্রিপেয়ার করছে নিজেকে করে ও একটা যখন ঝিল্লি করলো তারপরে যখন ঝিল্লি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডে বেস্ট ফিল্ম পেল তখন পরিবারের লোকেরাই বললো যে সত্যি ঈশান তোর কি ট্যালেন্ট ছিল মানে এগুলো কিছু নয় বলছে পেটি থিং নর্মাল এটা এই কম্প্যারিজন করা ও তো স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকা চলে গেল তুই কি করলি কিন্তু প্রত্যেক বাচ্চাকে কখনো করা উচিত নয় কম্পিটিশন দরকার কিন্তু সবসময় সেটা যেন একটা আগলি কম্পিটিশন না হয় ফেয়ার কম্পিটিশন এটা কিন্তু খুব দরকার আমাদের ছোটদের বড় হওয়ার জন্য যার জন্য রবীন্দ্রনাথ একটা অসাধারণ ইনস্টিটিউশন করেছিলেন শান্তিনিকেতন কারণ নিজে তিনি স্কুল ড্রপ আউট ছিলেন 
কিন্তু তিনি টেগর হলেন কি করে নিজেকে শিক্ষিত করেছিলেন এবং শান্তিনিকেতনের পরিবেশটা তিনি তৈরি করেছেন ওইভাবেই যে একটা ফ্রিডম এডুকেশন মানে চাপ নয় ফ্রিডম সেটা অবশ্য একদম বদলে গেছে এখন বিশ্বভারতী পাল্টে গেছে ছেলে কে মা ঈশান বলি ডাকে মাঝে মাঝে আমার বাবু বলে ডাকি আদর করে পটল বলে ডাকতো কেন এগুলো ভীষণ বাবা আমাদের আল্লাদ নিশ্চয় নাম দেওয়াটা কিন্তু খুব রিস্কি মানে সারা জীবনের জন্য একটা নাম দিয়ে দেওয়া আর যাকে নাম দেওয়া হলো তার এই ভারটা নিয়ে যে এগোতে হয় আমি আমার ছেলে মেয়ে নাম দিয়েছিলাম মেয়ের ভালো নাম আনন্দী তার কারণ আনন্দী একটা আনন্দী বাই বলে বিখ্যাত একজন মহিলা ছিল মহারাষ্ট্রে আর দখল ছবি নায়িকার নাম ছিল আন্দি আন্দি কথাটা আনন্দী থেকে এসছে তার প্রথম মানে ওই ছবিটার নায়িকার নাম মমতা শঙ্কর যেটা করেছিল ওই জন্য আনন্দী নাম দেওয়া হয়েছিল এবং সকলেই খুব পছন্দ হয়েছিল আর ঈশান নাম দিয়েছিলাম কারণ ছোটবেলা থেকে চরিত্রে দেখলাম ঈশান কোনে ঝড় একটা ঈশান নামটা এখন খুব জনপ্রিয় হয়েছে তার এই জমিন ছবিটার পর তার আগে ঈশান নাম খুব বেশি ছিল না আরেকজন বিখ্যাত ঈশান ঘোষ বলে ক্যামেরাম্যান ছিলেন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আমার ঈশান নামটা পছন্দ একটা ঈশান হচ্ছে আবার শিবেরও একটা নাম আর ঈশান কোন নরওয়েস্টার আমার 